Ja, hallo, willkommen zurück. Heute habe ich die Venue 2 SQ von Garmin hier am Handgelenk bzw. auf dem Tisch. Ich möchte mit euch wieder, wie ihr gewohnt seid, ein ausführliches Review machen. In diesem Format zeige ich euch, was die Uhr alles kann, gehe hier auf die verschiedenen Funktionen ein und werde das Ganze wieder entsprechend in Kapitel einteilen, damit ihr dann, je nachdem, was euch interessiert, was euch nicht interessiert, entsprechend in Kapitel weiterspringen könnt. Aber ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Ja, da haben wir auch schon das gute Stück, die Venue 2 SQ. Und wenn ich jetzt mal die Venue 2 Plus dagegen halte, sehen wir auch schon, dass es einen kleinen Größenunterschied gibt. Wir haben hier einmal die 40mm Variante mit der Venue 2 SQ und die 43mm Variante mit der Venue 2 Plus. Auch wenn wir die Displays einschalten, können wir sehen, dass wir hier auch einen kleinen Unterschied haben. Ich habe jetzt die Venue 2 SQ hier auf maximale Helligkeit. Das ist jetzt bei der Venue 2 Plus nicht der Fall. Die ist auf mittlere Helligkeit eingestellt. Aber wir können ganz gut erkennen, dass wir hier vom Display einen kleinen Unterschied haben. Das Display der Venue 2 SQ ist auch ein Touch Display. Das reagiert auch ganz gut, wenn es leicht feucht ist. Es ist auch kein Problem, es entsprechend ja, hier zu benutzen. Wir haben hier dann an der Seite noch zwei Bedienknöpfe. Die Hauptbedienung läuft aber über Touch. Man kann zwar auch teilweise über die Knöpfe bedienen, aber wie gesagt, die Hauptbedienung läuft über den Touch. Das ist jetzt anders als zum Beispiel eine Forerunner Uhren oder bei den Phoenix Uhren, die mittlerweile auch Touch Displays haben. Da kann man das Ganze auch noch komplett über Knöpfe bedienen. Das ist hier nicht der Fall. Ebenfalls verbaut haben wir hier auch wieder ein Pulsoximeter bzw. ein Herzfrequenzsensor und wir haben wieder den Garmin typischen Anschluss. Ebenfalls könnt ihr dann auch wieder hier das Armband tauschen, das sehen wir hier mit den Schnellverschlüssen und dann könnt ihr entsprechend ein anderes Armband nutzen. Dann kommen wir aber mal zum Inhalt der Uhr. Wie ihr es von meinem Kanal auch gewohnt seid, zeige ich euch ja immer im ausführlichen Review alles, was die Uhren können. Wir sehen jetzt auch, wenn wir hier oben auf die Taste kurz drücken, dann kommen wir hier ins Schnellauswahlmenü. Das Schnellauswahlmenü, das kann man sich hier individuell selber gestalten. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze über die App zu machen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und dann sehen wir zum Beispiel, wir haben hier einmal den einen Ausschalter, beziehungsweise wir können hier auch die Helligkeit einstellen, beziehungsweise auch automatisch einstellen. Wir haben auch die Option, das Ganze hier zu sperren bzw. zu entsperren. Dann können wir hier den DND-Modus einstellen bzw. dann auch das Handy suchen. Ja, das hört es gerade, so sieht das Ganze dann entsprechend aus. Ich habe es hier das Handy verbunden und dann kommt hier entsprechend der Ton. Und wir haben bei der Venue 2 SQ auch die Möglichkeit, hier Herzfrequenz zu senden, wenn wir das Ganze einschalten. Ihr zum Beispiel jetzt hier Swift nutzen möchtet oder andere Gerätschaften, dann könnt ihr via Bluetooth hier entsprechend Herzfrequenz senden, auch wenn ihr zum Beispiel einen Brustgurt angeschlossen habt. Ebenfalls habe ich jetzt hier im Schnellmenü noch die Möglichkeit, entsprechend mir hier einen Alarm zu erstellen oder auch ja, hier zu sagen, ich möchte hier entsprechend einen Wecker stellen. Ihr habt über Garmin Connect dann aber auch immer die Möglichkeit, diese Felder zu definieren oder einzustellen. Das Ganze geht zwar auch über die Uhr, aber es ist über Garmin Connect einfacher. Dafür müsst ihr einfach hier oben auf die Uhr gehen und dann kommt ihr auch schon ins Übersichtsmenü der Uhr und das in diesem Fall wäre es hier das Steuerungsmenü und hier sehen wir jetzt alle Möglichkeiten, die es gibt. Hier Helligkeit, Display sperren, DND, alles was wir gerade gesehen haben. Ihr habt dann auch die Möglichkeit zum Beispiel die Musikfunktion einzustellen bzw. hier einzurichten, die Position zu speichern oder auch die Uhr direkt zu synchronisieren oder auch hier zum Beispiel Zeit über die GPS einzurichten. Also alle Menüpunkte, die ihr hier seht, sind dann optional möglich. Ihr habt bei der Venue 2 SQ auch die Möglichkeit, Notfallkontakte zu hinterlegen. Das ist an einem Fall interessant, wenn ihr zum Beispiel jetzt unterwegs seid und euch irgendwas passiert ist oder euch was passiert, könnt ihr oben rechts, wenn ihr dann lange auf die Taste drückt, einen Alarm auslösen und hier werden dann entsprechende Notfallkontakte ja, benachrichtigt. Ja, dann gehen wir einfach mal zu den Widgets hinein. Das Display, was ihr übrigens seht, das ist das von Garmin. Im Übrigen, wenn jetzt das Display mal ausgeht, ihr habt bei der Uhr auch die Möglichkeit, die Display in drei Varianten einzurichten. Einmal Kurzanzeige, Mittelanzeige oder eine lange Anzeige oder auch entsprechend Always On. Das Display ist jetzt hier auf Always On gestellt und dadurch, dass die Uhr nicht tragen, die Uhr erkennt, dass sich jetzt kein Herzfrequenzsensor oder keine Herzfrequenzmessung da ist, geht sie automatisch in diesen Standby-Modus und schaltet hier entsprechend das Display ab, um hier Strom zu sparen. So, dann gehen wir einfach mal rein, um die Widgets reinzukommen, müssen wir einfach nur nach unten scrollen und dann sehen wir auch schon das erste Widget. Einmal haben wir oben einmal das Datum bzw. dann auch die Prozentanzeige des Akkus und auch dann, wie viel Stunden Restzeit geschätzt wird. Und wir haben jetzt hier als erstes das Wetter, was wir als Widget haben. Wir bekommen dann entsprechend hier die Wetterdaten angezeigt, sowohl jetzt auch die Regenwahrscheinlichkeit als Tages-, Tiefs- und Höchsttemperatur, beziehungsweise dann auch die Prognosen für die nächsten Stunden. Wir können dann auch hier rüber scrollen, also wir bekommen dann auch wirklich eine lange Prognose, aber auch dann über den nächsten Tage seht ihr dann die Prognose inklusive Regenwahrscheinlichkeit. Und dann bekommen wir nochmal eine Übersicht des Taupunkts, der Luftfeuchtigkeit und dann natürlich den UV-Index, der jetzt aktuell bei 0 liegt, weil jetzt draußen keine Sonne scheint. 
Bei dem Wetter dann ist es so, man kann es auswählen zwischen Standort des Handys oder dann einen gewünschten Standort. Wichtig an der Stelle ist, die Wetterdaten werden nur synchronisiert, wenn ihr entsprechend das Handy dabei habt, beziehungsweise wenn das Ganze dann übers Handy synchronisiert wird. Als nächstes Widget, was wir haben, ist es die Flüssigkeitserkennung. Das behandle ich ein bisschen stiefmütterlich, wir gehen jetzt hier einfach mal rein. Das ist gar nicht ganz selbsterklärend. Hier könnt ihr dann entsprechend tracken, ob ihr jetzt ja, Wasser aufgenommen habt und Wasser nicht aufgenommen habt. Und da gibt es hier auch schon mal Shortcuts für 250, 500 Milliliter und 750 Milliliter. Ihr könnt es aber auch individuell selber einrichten. Das Ganze geht dann in 250 Milliliter Schritten. Was bei einer Fitnessuhr natürlich nicht fehlen darf, ist der Schrittzähler. Da sehen wir jetzt hier, das Grüne bedeutet, ich habe hier mein Tagesziel erreicht. Ihr könnt euch dann auch nochmal den Verlauf anschauen, wie das Ganze sich zusammensetzt. Dann, wenn ihr runter scrollt, bekommt ihr nochmal eine kleine Übersicht eurer Siegesträhne bzw. wie oft ihr euer Ziel erreicht habt. Das könnt ihr individuell selber einrichten, das Ziel. Oder auch dann, wie viel Distanz ihr in der Zeit gemacht habt. Was hier nicht verbaut ist, ist kein Etagenzähler, weil wir entsprechend hier nicht die Messeinheit haben bzw. parametrischen Höhenmesser. Das haben wir hier bei der Uhr nicht. Ebenfalls, was nicht fehlen darf, ist das Schlaftracking. Hier bekommen wir dann nochmal eine detaillierte Anzeige des Schlaftrackings. Wir sehen auch hier oben rechts den gelben Ausrufezeichen bzw. das gelbe Ausrufezeichen. Da bekommen wir immer so eine kleine Information, wie das Ganze sich zusammensetzt. Und dadurch, dass ich das Training gemacht habe, konnte ich mich jetzt hier gut erholen. Ich soll weiter so schlafen, habe bekomme also eine positive Bewertung. Wir sehen auch dann einmal eine Qualitätsanzeige bzw. wie gut die Qualität war dass es ein ausgeglichener Schlaf war und es gibt einen Score, der geht bis 100. Das heißt also, 100 wäre hier der optimale Wert. Dann bekommt ihr auch nochmal eine Aufschlüsselung zwischen der Tief-, Rem- und Leicht- und Wachphase beziehungsweise hier unten sehen wir dann auch nochmal, wie, von wann bis wann ich geschlafen habe und das Ganze dann hier auch nochmal detailliert in einzelne Daten, inklusive dann nochmal hier eine Bewertung meines Schlafs. Beim Schlaftracking muss ich aber sagen, das von Garmin ist zwar schon besser geworden, ist aber noch nicht optimal. Es gibt eindeutig bessere Schlaftracking, wie zum Beispiel von Polar oder von der Apple Watch. Die bekommen das auf jeden Fall besser hin als jetzt hier die Garmin Uhr. Der Schlaf ist unter anderem auch wichtig für die Regeneration bzw. für die Body Battery. Wie von allen neuen Garmin Uhren eigentlich gewöhnt, haben wir mittlerweile eine Body Battery. Das ist so der menschliche Akku, den es gibt. Wir sehen jetzt hier, ich habe in der Nacht 68 Punkte geladen, 52 entladen. Das Ganze geht maximal bis 100 und auch hier bekommt ihr dann nochmal einen Tagesverlauf. Und wenn ihr jetzt nach unten scrollt, bekommt ihr dann auch nochmal das Ganze mit den Stressdaten angezeigt. Wir sind hier zwischen 19 und 20 Uhr, wo ich meine Kinder ins Bett gebracht habe, beziehungsweise hier noch im Haushalt was gemacht habe, ist der Stresslevel hochgegangen. Das hängt entsprechend hier von der Intensität des Herzquenz ab. Und auch hier, wenn wir jetzt hier rüber scrollen, sehen wir, dass es doch ein relativ entspannter Tag war, bis dann jetzt 8 und 9 Uhr. Das war dann so die Zeit, wo ich auf die Arbeit gegangen bin. Natürlich haben wir dann auch eine Auflistung der Aktiv- und Passivkalorien. Passivkalorien ist ja hier der blaue Bereich, Aktivkalorien ist der rote Bereich. Ebenfalls bekommt ihr nochmal eine Aufschlüsselung. Ich habe jetzt zum Beispiel nur 176 Kalorien, weil ich mich heute normal bewegt habe. Das heißt also, ich habe kein Workout gemacht. Wenn ihr jetzt ein Workout machen würdet, würdet ihr auch entsprechend hier dann ja, auch eine höhere Anzahl an Aktivkalorien sehen. Und ihr habt auch die Möglichkeit zum Beispiel das Ganze über MyFitnessPal zu connecten und hier zum Beispiel dann Nahrungstracking zu machen bzw. Aktivkalorien-Tracking zu betreiben, um hier entsprechend dann ja, die Nahrung so aufzunehmen, dass ihr dann euer Ziel erreicht. Auch da habe ich ein Video gemacht, das verlinke ich dir oben auch mal, wie das Ganze hier funktioniert. Das ist ebenfalls mit der Venue 2 SQ möglich. Ein wichtiger Bestandteil natürlich ist auch die Herzfrequenz, auch für Workouts. Wir sehen einmal hier, wir bekommen einmal hier auch wieder unseren Tag angezeigt, wie sich die ganze Herzfrequenz zusammengesetzt hat, aber auch eine Aufschlüsselung unseres Ruhepulses. Hier kann man ganz gut erkennen, ich war hier krank gewesen, da ist der Ruhepuls hochgegangen und der Puls hat sich jetzt langsam wieder nach unten bewegt und wir sehen hier, dass man sieben Tage Ruhepuls dann bei 44 Schlägen lag. Ebenfalls verbaut haben wir dann noch einen Pulsoximeter, der uns entsprechend dann anzeigt, wie unsere Sauerstoffsättigung ist. Was ebenfalls dabei ist, ist auch der Garmin Coach. Ich habe jetzt nochmal schnell ein Training angelegt und hier könnt ihr für einen Trainingsplan zwischen 5, 10 Kilometern Halbmarathon wählen, zwischen drei Coaches und dann werdet ihr entsprechend eure Zielzeit oder auch dann eures ja, Ankunftsziel, was ihr haben möchtet, trainiert. Wir haben jetzt zum Beispiel hier morgens einen Einstufungslauf, das ist ganz am Anfang, wenn ihr frisch anfangt zu trainieren und dann bekommt ihr hier auch ein geleitetes Workout, das ihr durchführen könnt. Die Venue 2 SQ unterstützt sowohl ja, dieses Workout, als dass ihr hier ein Workout machen könnt. Ihr könnt aber auch eigene Trainings erstellen und bekommt dann hier ein geleitetes Training, was ihr dann beim Laufen durchführen könnt. Dann haben wir eine Übersicht der Intensitätsminuten. Die ist jetzt bei mir aktuell null, weil es die Woche noch kein Training gemacht hat. Ich habe hier zum Beispiel jetzt 300 Minuten als Ziel eingegeben und dann sehen wir einfach hier, wie sich das Ganze hier zusammensetzt. Und für jedes Workout oder jede Aktivität, die ich mache, bekomme ich dann entsprechend Intensitätsminuten. Und so kann ich dann schauen, dass ich in der Woche genug Trainings durchführe. 
Ebenfalls was gemessen wird, ist auch die Atmung. Da werden dann hier, sieht man, sieben Tagesdurchschnitt ist 14 Atemzüge. Dann bekommen wir hier eine grafische Übersicht. Und dann können wir auch so einen Spannungsmodus durchführen. Das, die Venue 2 SQ unterstützt auch Benachrichtigungen. Die sind aber wirklich sehr rudimentär. Also wir sind hier zum Beispiel Komoot Benachrichtigungen. Es steht einfach nur, dass jetzt meine Tour hochgeladen wird. Ihr bekommt dann so eine kleine Übersicht angezeigt. Mehr ist es aber nicht. Ihr könnt jetzt nicht auf WhatsApp-Nachrichten antworten oder auf andere Sachen. Ihr bekommt einfach hier nur Informationen und könnt diese entsprechend löschen bzw. dann hier ja, einmal kurz nachlesen. Mehr ist es an dieser Stelle aber nicht. Dann haben wir noch die Musikfunktion. Ich habe jetzt aber nicht Musikvarianten, das heißt, ich kann hier keine Offline-Musik mitnehmen, ich kann nur die Musik steuern. Das ist möglich und hier ist dann wirklich das, was ihr nutzt, also sowohl Spotify, Amazon Music oder auch dieser, die Sachen werden hier angezeigt und dann können die hier die Musik entsprechend steuern, Lautstärke, laut leise, beziehungsweise dann auch Lieder skippen oder starten, stoppen. Das ist trotzdem möglich, auch wenn ihr nicht die Musikvariante der Venue 2 SQ habt. Dann gibt es noch den Health Snapshot, den können wir einfach mal ganz kurz durchführen. Hier ja, ist es einfach zwei Minuten bequem sitzen bleiben und dann einfach schauen, beziehungsweise dann werden die Daten gemessen wie Stresslevel oder auch Herzfrequenz und dann bekommt ihr so eine kleine Übersicht schon mal vorab angezeigt. Das Ganze läuft als Aktivität, dann wird das Ganze entsprechend gespeichert und so bekommt ihr dann hier so einen kleinen Report, wie euer Herzfrequenzvariabilität ist, beziehungsweise der Stress, die Atemfrequenz und dann entsprechend der Blutsauerstoff und die Herzfrequenz bekommt ihr auch angezeigt. Was Garmin ebenfalls anbietet, ist auch eine Übersicht der Challenges. Wenn ihr jetzt äh, ja, Challenges macht, Schritt-Challenge zum Beispiel, da gibt es ja einmal von Garmin selber eine oder auch dann, wenn ihr gegen andere Leute antritt, dann bekommt ihr dann auch eine Übersicht. Wir sehen jetzt einfach hier, das ist jetzt die 60.000er Schritt-Challenge von Garmin selber und dann bin ich jetzt hier aktuell auf Platz 3 von 10. Aber auch mit meinem Sohn mache ich aktuell eine Challenge, weil der trägt aktuell die junior uhr von Garmin und bekomme jetzt auch eine Übersicht angezeigt und mein Sohn, der ist ja schon ganz eifrig hier und hat, ja, gegen mich schon fast gewonnen. Da äh, ist er immer meistens dran stolz. Dann haben wir noch die Option, uns die letzten Aktivitäten anzeigen zu lassen. Da gehen wir jetzt einfach mal in eine rein. Wir sehen hier, ich habe schon mal eine gemacht mit der Venue 2 SQ. Dann können wir einfach mal hineingehen. Dann sehen wir hier 5,02 Kilometer. Da bekommen wir jetzt einmal über eine Übersicht der Strecke angezeigt. Das war jetzt so mein erster Lauf nach Lang wieder, dass ich dann wieder laufen gehen konnte. Und wir sehen hier, das Ganze switcht einmal durch. Hier sehen wir die Herzfrequenz bzw. dann auch nochmal die GPS-Strecke. Wir können auch runter scrollen und bekommen noch ein paar Details, wie zum Beispiel dann die Länge der Strecke, die Zeit, die Pace, die war jetzt nicht so schnell, dann die Kalorien, die Schritte, die ich gemacht habe, aber auch die Laufzeit und die Gehzeit wird ermittelt und so habt ihr dann eine kleine Übersicht der Aktivität. Das Ganze wird dann auch mit der Garmin Connect App synchronisiert und da könnt ihr euch die Daten dann nochmal etwas genauer anschauen. Ich habe jetzt aber nicht alle Widgets angezeigt, wenn wir hier noch bearbeiten gehen, können wir einmal natürlich die Widgets nochmal neu anordnen. Das geht aber auch über die App und da geht es auch ein bisschen einfacher. Und wenn jetzt ganz runter scrollt, gibt es hier noch dieses Plus. Und da haben wir zum Beispiel nochmal die letzte Radfahrt oder das letzte Laufen, das letzte Schwimmen könnt ihr euch anzeigen lassen, letzte Golf und ja, letztes Krafttraining. Das sind aber so Sachen, die jetzt ja ich persönlich nicht nutze. Und dann könnt ihr von Garmin auch noch, ich habe es gerade noch hinzugefügt, die Leuchten nutzen. Da könnt ihr dann entsprechend die Varia variante hier hinzufügen. Entscheidend ist natürlich aber auch, was für Sportaktivitäten gibt es. Wenn wir jetzt mal reingehen, hier oben rechts, dann habe ich hier schon ein paar in die Favoriten hinzugefügt. Wir haben einmal das Laufen, Radfahren, Indoorrad oder auch Gehen. Wir können aber auch hier entsprechend nochmal, wenn wir runter scrollen, sehen wir hier, da gibt es auch Atemübungen, Navigation, wobei Navigation sich rein hier auf den Kompass beschränkt. Aber ich möchte nochmal versuchen, mit der Venue 2 SQ auch ein Navigationsvideo zu machen, weil es gab jetzt ein Update von Komoot. Da möchte ich einfach mal zeigen, wie das funktioniert, beziehungsweise muss ich selber auch mal testen. Falls dich sowas interessiert, lass doch gerne ein Abo da, damit du dieses Video auf jeden Fall nicht verpasst. Wir haben auch eine Unterstützung der Stride Workout App, also falls ihr Stride nutzt, könnt ihr das Ganze ebenfalls nutzen. Und wenn wir auf das Plus gehen, sehen wir auch nochmal hier eine Übersicht aller Workouts, die hier entsprechend unterstützt werden, die aktuell nicht in meinen Favoriten sind. Und da ist eigentlich auch schon das Gängigste dabei. Auch Skifahren bzw. Tennis und Paddeln ist ebenfalls vorhanden. Wir haben auch die Möglichkeit, bei jeder Aktivität dann entsprechend auch die Datenfelder einzustellen. Wir gehen einfach mal hier auf Laufen. Dann sehen wir hier, es wird das GPS gesucht und auch dann die Herzfrequenzsensoren. Ihr könnt übrigens auch dann Herzfrequenzsensoren verbinden mit äh, ANT Plus Bluetooth. Das heißt zum Beispiel von Garmin den dual -Gord, den ihr hier nutzen könnt. Und dann könnt ihr es entsprechend verbinden, bekommt dann hier nochmal bessere Herzfrequenzdaten. Um die Sachen einzustellen, gehen wir unten hier einfach auf den Pfeil. Und dann sehen wir einmal, hier sind einmal unsere Trainings hinterlegt. Ich habe jetzt schon mal ein Training angelegt, zum Beispiel Laufen und Gehen oder Lauftraining 2. Da bekommen wir ja auch nochmal eine Übersicht, wie das Ganze aussieht. 
Und wir können dann auch hier unter Einstellungen gehen. Und dann sehen wir einmal Trainingsseiten. Und wir können bis zu drei Trainingsseiten einstellen, beziehungsweise dann Herzfrequenz Skala anzeigen lassen. Und das ist gar nicht ganz einfach. Hier können wir auf das Datenfeld gehen. Dann sehen wir schon, wir können hier bis zu vier Datenfelder anzeigen lassen. Das Layout ist dann entsprechend individuell einstellbar. Und wenn er sagt, okay, das Layout möchte ich haben. Und dann können wir einfach hier auf Datenfelder bearbeiten gehen und können dann einfach hier aus den verschiedenen Feldern hier was heraussuchen, zum Beispiel Herzfrequenzfelder, bekommen wir dann hier nochmal angezeigt, zum Beispiel Bereiche oder auch in welchem Prozentmaximum wir unterwegs sind. Diese Daten könnt ihr dann individuell selber gestalten, beziehungsweise Datenfelder so einrichten, wie ihr das Ganze haben möchtet. Natürlich habe ich auch die Option, mir Alarme einzurichten, wenn ich jetzt hier neu hinzufügen gehe, sowohl einen Zeitalarm als auch einen Distanzalarm oder auch einen Kalorienalarm. Das ist ebenfalls hier möglich oder dann auch für manches vielleicht interessant auch die Herzfrequenz, der obere Alarm und der untere Alarm, das könnt ihr alles hier definieren, um dann entsprechend hier euer Training zu gestalten. Aber ihr habt auch dann die Möglichkeit, hier GPS-Daten einzustellen. Da können wir hier reingehen, das Ganze können wir ausstellen, nur GPS oder alle Systeme. Bei alle Systeme werden dann die GPS-Daten von GLONASS, Galileo und GPS genutzt und so habt ihr dann das maximale, optimale Bild, was diese Uhr hier kann. Wie ihr es von neuen Garmin-Uhren auch schon gewohnt seid, bekommt jetzt einmal eine Übersicht angezeigt und ich zeige euch einfach einmal, was ihr bekommt und was ihr nicht bekommt. Also was ihr bekommt, ist zum Beispiel jetzt hier die Gesundheitsübersicht, die wir jetzt gerade gesehen haben. Was ihr aber leider nicht bekommt, ist zum Beispiel hier den Trainingszustand bzw. den Trainingsload. Das ist jetzt der Uhr vorenthalten, das heißt also, wenn wir uns das Ganze hier angucken wollen, wie die aktuelle Belastung ist, das ist diese Kurve hier, die wir hier sehen, das haben wir hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier nur Enduro 2 und Epix gekoppelt, aber hier bekommt ihr das für die Venue 2 SQ nicht angezeigt. Was ihr aber natürlich bekommt, ist dann die Herzfrequenz hier angezeigt, da sehen wir hier zum Beispiel den 4-Wochen-Schnitt, können wir uns anschauen oder auch das ganze Jahr beziehungsweise ihr habt dann auch nochmal eine Übersicht der Body Battery, da könnt ihr euch die ganze Historie nochmal anschauen, wie sich das Ganze zusammengesetzt hat, auch mit Grafik und Stresslevel und das Ganze ist wirklich sehr schön aufgearbeitet und ja, wenn euch das interessiert und Statistik gerne guckt, habt ihr hier auf jeden Fall die Übersicht. Das gleiche ist dann hier auch mit den Schritten, die ihr dann nochmal aufgearbeitet bekommt. Dann bekommt ihr auch nochmal eine detaillierte Übersicht des Schlafes. Da sehen wir hier auch nochmal schön in der App das Ganze aufgearbeitet, inklusive Pulsoximeter, der nochmal aufgearbeitet wird, als auch dann hier die Atmung, die sich dann hier auch im Schlaf verhält. Wir bekommen dann unten das Diagramm des Schlafes und oben drüber dann die entsprechende Atemfrequenz. Um die Uhr einzustellen, gehen wir einfach jetzt mal hier hoch und dann sehen wir hier neben meinem äh, Gesicht bzw. neben meinem Bild ist dann auch die Uhr. Da gehen wir jetzt einfach drauf und dann sehen wir hier zum Beispiel Einrichtung abschließen. Habe ich hier nicht Garmin Pay durchgeführt. Die Uhr unterstützt auch Garmin Pay. Wenn wir schon beim Thema Sicherheit gehen, gehen wir auch direkt mal kurz rein. Dann sehen wir hier, einmal haben wir die Möglichkeit einer Unfallbenachrichtigung, die wir auch individuell ein- und ausschalten können. Wie gesagt, ihr müsst dann einfach die Kontakte hinterlegen und dann wird das Ganze benachrichtigt. Das heißt, wenn ihr einen Sturz habt, wird ein Alarm auf die Uhr ausgelöst, connectet sich mit dem Handy und das Handy gibt dann entsprechend den Hilferuf weiter. Was wir ebenfalls haben, ist das Live-Track. Live-Track, da werden einfach den Kontakten, die ihr mit E-Mail hinterlegt habt, eine E-Mail geschickt und die Kontakte können einfach nachverfolgen, wo ihr unterwegs seid. Das ist eine blaue Linie, wo ihr dann gerade lauft und dann weiß die Person einfach, okay, ihr kommt jetzt gleich zurück oder ihr seid da und da, euch ist nichts passiert, beziehungsweise wenn was passiert, weiß die Person auch dann, wo zumindest der letzte Standort war und so hat man eine gewisse Übersicht, beziehungsweise auch eine gewisse Sicherheit, wenn man das benötigt. Wie gerade schon auf der Uhr gezeigt, haben wir natürlich auch die Möglichkeiten, die Aktivitäten hier direkt einzustellen. Da gehen wir einfach in Aktivitäten Apps. Dann sehen wir hier einmal unsere Favoriten, die wir eingestellt haben. Wir können aber einfach unten auch hinzufügen gehen und hier entsprechend dann auch zum Beispiel jetzt hier Cardio Training noch zusätzlich hinzufügen. Dann wird es hier auch eingefügt und wir haben auch die Möglichkeit, wenn wir auf Bearbeiten gehen, entsprechend hier auch die Trainings so zu verschieben, wie ihr das Ganze braucht. Ebenfalls habt ihr die Option dann, wenn ihr zum Beispiel in Laufen hineingeht, das Ganze natürlich aus der Liste zu entfernen, aber auch dann hier hineingehen und entsprechend hier den Lauf einstellen. Auch hier sind nochmal alle Sachen, die wir gerade auf der Uhr gesehen haben, ebenfalls vorhanden. Und hier ist natürlich mit den Trainingsseiten einstellen das Ganze etwas smarter gelöst, weil wir einfach hier direkt in die Datenfelder hineingehen können und das entsprechend hier, wie wir möchten, einstellen. Wie ich schon erwähnt habe, es ist dann auf jeden Fall auch möglich, hier Sensoren anzuschließen. Das Ganze geht dann sowohl über Bluetooth oder ANT+. Ihr habt, wie gesagt, die Möglichkeit, einen Stride Foodpot anzuschließen oder auch einen Brustgurt. Dann möchte ich nochmal ganz kurz in den Fitness-Tracker hineingehen. Hier haben wir auch nochmal die Möglichkeit, die Inaktivitätsalarme einzustellen. Das heißt, wenn ihr euch zu lange nicht bewegt, dann bekommt ihr auf jeden Fall ein Signal auf die Uhr bzw. eine Meldung. Ihr könnt hier eure Schritte nochmal einstellen, also wie viele Schritte ihr pro Tag machen möchtet, aber auch das Move IQ aktivieren. Also wenn wir das Ganze hier aktivieren und dann hier auf 
automatische Aktivität starten gehen, können wir auch sagen, okay, die Uhr erkennt dann beim 5 Minuten gehen, oh, das ist ein Workout, dann wird automatisch ein Workout gestartet, beziehungsweise eine Minute laufen, dann wird auch hier entsprechend das Workout gestartet. Dann möchte ich mit euch nochmal ganz kurz in die Connect IQ App hineingehen, das ist eine eigene App von Garmin, das ist quasi der App Store und die Uhr unterstützt das ebenfalls. Wir sehen hier, wir können uns hier diverse Displays herunterladen, aber auch Datenfelder sind hier für die Uhr möglich oder auch, wie ich schon angesprochen habe, hier die Navigation mit Komoot oder mit anderen äh, Möglichkeiten, die wir hier haben. Wir sehen auch BF Outdoors, das habe ich zum Beispiel schon bei der Venue 2 Plus gezeigt, wie das Ganze funktioniert und entsprechend habt ihr dann die Möglichkeit, das Ganze hier herunterzuladen. Wir sehen auch hier zum Beispiel, ganz interessant auch, wenn ihr euch zum Beispiel der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang interessiert, das haben wir jetzt hier auf der Uhr nicht gesehen, das können wir ebenfalls installieren, das haben wir einfach installieren und dann wird das Ganze hier synchronisiert und es ist auch sehr interessant zu sehen, das Ganze ist von Garmin selber. Die App ist einfach nur nicht auf die Uhr gemacht worden. So, jetzt habe ich das Ganze nochmal kurz synchronisiert. Wir sehen hier so einen Aufgang 7.42 Uhr und beziehungsweise dann hier die Mondaufgang, Monduntergangszeit. Habt ihr entsprechend dann hier als Widget enthalten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben der Venue 2 SQ. Ich werde die Uhr jetzt entsprechend testen und auch einen Test dazu machen. Wie gesagt, ich möchte das Ganze auch nur mit der Navigation testen, ob das Ganze funktioniert. Falls Sie solche Sachen interessieren, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.